ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫാറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപതോളം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ശരി ഉത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫിക്കർ അലി ബൂട്ടോയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫിക്കർ അലി ബൂട്ടോയും തമ്മിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൗവൻലായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ഇത് ഒപ്പുവെച്ചത് ഇനി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും അയൂബ് ഖാനും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലെ താഷ്കൻഡ് കരാറിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് താഷ്കൻഡ് കരാർ ഇനി എ ബി വാജ്പേയിയും നവാസ് ഷെരീഫും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ലാഹോർ കരാറിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫിക്കർ അലി ബൂട്ടോയും അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മേഖല ഏത് ശരി ഉത്തരം കൃഷി കാർഷിക മേഖലയൊക്കെയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അതുപോലെ ജലസേചനം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന ഹാരോഡ് ഡോമർ പദ്ധതി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു മലയാളിയാണ് കെ എൻ രാജാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് അതും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഭഗത് സിംഗിന് തൂക്കിലേറ്റിയത് ഏത് ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ഓപ്ഷൻസ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലാഹോർ ലാഹോർ ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് അടുത്ത ചോദ്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രൂപവൽക്കരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ ത്രിപുരയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം വെർണാകുലർ പ്രസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വൈസ് റോയി ശരി ഉത്തരം ലിട്ടൺ പ്രഭു ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം വെർണാകുലർ പ്രസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വൈസ് റോയി കാനിങ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയിയും ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാനിങ് പ്രഭു ആണ് കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് നടത്തിയത് ബംഗാൾ വിഭജനം റിപ്പൺ പ്രഭു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് പാസ്സാക്കിയത് അടുത്തത് കർമ്മയോഗി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ച നേതാവ് അരബിന്ദ് ഘോഷ് അരബിന്ദ് ഘോഷാണ് കർമ്മയോഗി എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത്
ഓപ്ഷൻ എ റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് റാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് ഇനി തെറ്റിദ്ധരിക്കാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ സൂറത്ത് പിളർപ്പ് നടന്നു മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിൽ സൂറത്ത് പിളർപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഏത് നദിയിലാണ് ശരി ഉത്തരം സത്ലജ് ഇനി ബക്രാനങ്കൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ബക്രാനങ്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്ലജ് നദി അടുത്ത ചോദ്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹൂഗ്ലി നദി തീർത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവസായം ശരി ഉത്തരം ചണ വ്യവസായം ഹൂഗ്ലി നദി തീർത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസായം ചണ വ്യവസായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് അതുപോലെ പരുത്തി വ്യവസായം പരുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് പരുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് രാസവളം പഞ്ചാബിലാണ് രാസവളം പഞ്ചാബിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാസവള വ്യവസായം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പഞ്ചാബിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ശാരദാസദൻ സ്ഥാപിച്ചതാര് ശരി ഉത്തരം പണ്ഡിത രമാബായ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പണ്ഡിത രമാബായ് ആണ് വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ശാരദാസദൻ സ്ഥാപിച്ചത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അഹമ്മദാബാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അഹമ്മദാബാദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്രപതി ശിവജി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം മുംബൈയിലാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലക്നൗവിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഖാന പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഖാന പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് മാതൃസുരക്ഷാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് മാതൃസുരക്ഷാ ദിനമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിൽ മാത്രം അംഗത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് രാജ്യസഭയിൽ മാത്രം അംഗ അംഗമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ടും ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായി ചുമതല വഹിച്ച വരെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഗംഗ യമുന എന്നീ നദികൾക്ക് നിയമപരമായി വ്യക്തിത്വം കണക്കാക്കണമെന്ന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച കോടതി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ഗംഗ യമുന എന്നീ നദികൾക്ക് നിയമപരമായി വ്യക്തിത്വം കണക്കാക്കണമെന്ന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭൂവിഭാഗം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭൂവിഭാഗം ഇനി ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് ജാർഖണ്ഡാണ് ജാർഖണ്ഡാണ് ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏതു ലോഹത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിനാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം അബ്രം അഥവാ മൈക്ക അതിൽ അതിന് ഉൽപാദനത്തിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത് മൗണ്ട് അബു എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ മൗണ്ട് അബു രാജസ്ഥാനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ആരവല്ലി പർവ്വനിരകളിലാണ് മൗണ്ട് അബു കാണപ്പെടുന്നത് ആരവല്ലി ആരവല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വനിരയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മടക്ക് പർവ്വതമാണ് ആരവല്ലി ആരവല്ലിയിലാണ് മൗണ്ട് അബു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ട് അബുവിനോട് മൗണ്ട് അബുവിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ആരവല്ലിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു ശിഖർ ഗുരു ശിഖർ ഗുരു ശിഖർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുമുടിയാണ് ആരവല്ലിയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് ഈ ഗ
ദിൽവാര ക്ഷേത്രം ദിൽവാര ക്ഷേ ജൈന ക്ഷേത്രം ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ നിയമത്തെ ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ കൂടിയതും എഞ്ചിനില്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ നിയമത്തെ ശക്തമായ ബ്രേക്കുകളോട് കൂടിയതും എഞ്ചിനില്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക മലയാളി ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏക മലയാളി ഇനി ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മലയാളി ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ച് നടന്ന സ്ഥാപക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു മലയാളിയും ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു